আমরা এর আগের দিন অ্যাম্ফিবিয়ান হার্টের অ্যানাটমি পড়েছিলাম আজকে আমি যেহেতু তোমাদেরকে নিয়ে ওভাবে বসতে পারছি না তাই আজকে আমরা একটু সার্কুলেশনটা বর্ণনা করার জন্যই এই ভিডিওটা বানানো তো চলো আমরা অ্যাম্ফিবিয়ান হার্ট সম্পর্কে তো জানি যে কোথায় অ্যাম্ফিবিয়ান হার্টের যেহেতু তিনটা প্রকোষ্ঠ থাকে দুটো অলিন্দ এবং একটি নীল এছাড়া সেনা সাইনাস ভেনোসাস এবং কোনা সাইট্রোসাস থাকে এই সম্পর্কে আমরা জানি এখন আমরা সার্কুলেশনটা দেখব তাহলে আমরা শুরু করছি কোনো ব্যাঙের বা অ্যাম্ফিবিয়া বলো যাই বলো আমরা একটু দেখি যে ব্যাঙের হাড়টা কীরকম হয় আমরা কিন্তু আগের ক্লাসে এই যে হার্টের এই স্ট্রাকচারটা পড়ে ফেলেছি এবং এই স্ট্রাকচারটাও কিন্তু আমরা পড়ে ফেলেছিলাম তাহলে আজকে আমরা প্রথমে একটু ধমনিয়া শিরা সম্পর্কে জানবো তোমাদের বইতেও এভাবেই দেওয়া আছে যে রক্তবাহিকা বা ব্লাড ভেসেল বিভিন্ন ধরনের ব্লাড ভেসেল সম্পর্কে আগে একটু জানতে হবে কারণ শিরা ধমনিয়ার ক্যাপিলারির মধ্যে যদি পার্থক্যটা বুঝতে না পারো তাহলে কি কোন কোন ধরনের কি ব্লাড কোথায় যাচ্ছে এই সম্পর্কে ধারণা ক্লিয়ার হবে না যেমন এই যে সকল নারী মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হয় সেগুলোকে ব্লাড ভেসেল বলে ব্লাড ভেসেল তো তিন ধরনেরই হয় তোমরা জানো আর্টারি ভেইন এবং ক্যাপিলারিজ এই আর্টারি ভেইন এবং ক্যাপিলারিজের মধ্যে এখানে কিন্তু একটা সুন্দর ছবি আছে যে ধমনিটা ধমনী কোথেকে উৎপন্ন হয় এটাও কিন্তু জানতে হবে ধমনী সবসময় হার্ট থেকে উৎপন্ন হয় এবং কই এই ধমনীগুলো শেষ হয় গিয়ে কৈশিক জালিকায় কারণ অক্সিজেন সমৃদ্ধ ব্লাডটা ধমনী দেহের প্রত্যেকটা কোষে বহন করে নিয়ে যাব এবং এই সে অক্সিজেন সমৃদ্ধ ব্লাডটা প্রত্যেক দেহের কোষে কোষে ক্যাপিলারির মাধ্যমে যখন অক্সিজেনটা পেয়ে যাবে এবং খাদ্যটা জারণ হয়ে যাবে সেই জারিত খাদ্য থেকে শক্তি এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে সেই কার্বন ডাই অক্সাইডটা শিরার মাধ্যমে আবার হার্টে যাবে এখন তাহলে শিরা থেকে উৎপন্ন হয় এখান থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে শিরা ক্যাপিলারিস থেকে উৎপন্ন হয় এখন ধমনী এবং শিরার এই ছবিটা আমি আরেকবার এখানে একটু দেখিয়েছি ধমনী এবং শিরার মধ্যে একটা সাধারণ পার্থক্য এবং এটা প্রস্তুচ্ছেদের যে পার্থক্যটা একটা ছবি আছে দেখতে যে ধমনী এবং শিরার দুই চারিদিকে যে লেয়ার থেকে টিউনিক এক্সটার্ন এবং টিউনিকা মিডিয়া এবং ভেতরের যে ফাঁকা জায়গাটা যেটাকে লিউমেন বলে এবং এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে ধমনী এবং পার্থক্য ধমনী এবং শিরার মধ্যে যে পার্থক্য সেগুলো বইতে সুন্দর করে দেওয়া আছে সেই পার্থক্যগুলো তোমরা একটু পড়ে ফেলবা কারণ এই পার্থক্য অনেক সময় আসে এই পার্থক্যটা ইম্পর্টেন্ট তো ধমনী শিরার পার্থক্য আমি একটু আগে বললাম যে এদের কোত্থেকে উৎপন্ন হয় অরিজিনেশনের উপরে একটা পার্থক্য আছে এছাড়া যে লুমেন একটু আগে এখানে কি দেখা যাচ্ছে এখানে দেখা এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যেখানে যে শিরা থাকে শিরাগুলো কিন্তু চুপসে থাকে এবং এখানে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে শিরার এপিথেলিয়াম কীরকম থাকে কোন কী ধরনের থাকে আবার ধমনীর এপিথেলিয়াম এই এন্ডোথেলিয়ামটা ভেতরে আবরণ সরি এন্ডোথেলিয়ামটা কীভাবে থাকে সেগুলো দেখা যাচ্ছে এখানে এবং স্থিতিস্থাপকটা কীরকম থাকে ধমনীর ভেতরে একটা স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে কিন্তু শিরার ভেতরে স্থিতিস্থাপক পর্দা থাকে না আবার শিরার ভিতরে কপাটিকা থাকে ধমনীর ভিতরে কপাটিকা থাকে না তারপর চুপসে যাওয়ার কথাটা তো আমি বললামই এরকম কিছু পার্থক্য আছে যেগুলো তোমরা একটু ভালো করে পড়ে নেবে এছাড়া এখানে একটা পয়েন্ট দেখো পালমোনারি ধমনী ভেতরে তো অন্যান্য ধমনী অক্সিজেন পূর্ণ রক্ত বহন করে আর পালমোনারি শিরা ভেতরে তো অন্যান্য শিরা অক্সিজেন শূন্য রক্ত অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে এটা কিন্তু যাদের ডাবল সার্কুলেশন যেসব প্রাণীর ক্ষেত্রে ডাবল সার্কুলেশন থাকে ডাবল সার্কুলেশনের প্রাণীদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার যে আমরা জানি মানুষের ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের সারা শরীরে ধমনী সবসময় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে কিন্তু শুধুমাত্র পালমোনারি আর্টারি কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে আবার শিরা সবসময় কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত বহন করে কিন্তু ডাবল সার্কুলেশনের ক্ষেত্রে পালমোনারি সংবহনের ক্ষেত্রে কিন্তু শিরাতে সবসময় অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা থাকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পালমোনারি শিরার মাধ্যমে আসে কোথায় আসে হার্টে আসে তো এই জিনিসগুলো তোমরা আমি আমি আশা করবো ক্লিয়ার কারণ এসব এইচ এস সিতে তোমাদের এগুলো থাকে যাই হোক আর একটা বড় জিনিস ধমনী কখনো ছিঁড়ে যায় না শিরা ছিঁড়ে যেতে পারে আর কোথায় ধমনীর সমাপ্তি আর কোথায় শুরু আর কৈশিক জালিকার আর শিরার সমাপ্তিটা কোথায় শুরুটা কোথায় এটা মানে এই এই খান এই ক্ষেত্রে আমি একটা বড় টেকনিক তোমাদেরকে বলি যখন তোমরা ধমনী এবং শিরার পার্থক্য লিখবে তখন কিন্তু অবশ্যই পার্থক্যর ঘরের পাশে এই বাম পাশে আরেকটা বিষয় সমৃদ্ধ একটা বিষয়ের ঘর রাখবে সেখানে এই যে হৃৎপিণ্ডর উৎপত্তি তারপর এখানে দৃঢ়তা তারপর বিভিন্ন লেয়ার তারপর স্থিতিস্থাপকতা কপাটিকার উপস্থিতি এভাবে কতগুলি বিষয় উল্লেখ করে দেবে এই ছিল ধমনী এবং শিরা এতক্ষণ তো আমরা আটার এবং ভেইনগুলো দেখলাম এখন আমরা ব্যাঙের ধমনীতন্ত্র দেখব ব্যাঙের ধমনীতন্ত্রটা পড়া এই জন্য ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাঙে যে ধমনীতন্ত্র আমরা যে ব্যাঙের হার্ট অ্যানাটমি
भाग हुए गए थे इखने हैं ये जो भाग हुए गए थे ये भाग हुए दो टो भागे जो गए लो तार मुंते शॉप खाने किन्तु आमला जाने जो मानुष क्षेत्रे चाट्टा चेंबर था के बंशी खाने किन्तु ये धामोनी जेटा था के शेटे किन्तु ऑक्सीजन श्रमणी थोड़ा रक्तों देहर विभिन्न जगह नहीं जाए किन्तु एक कुनो बैंगर क्षेत्रे बैंफिबियर रक्तनाली हृदपिंड विभिन्न अंश रक्त धमनी बोले बैंगे धमनी गुली धमनी गु विभिन्न जैगे विभिन्न भाव विस्तृत हो जाए देहे एक तंत्र गठन कर धमनी तंत्र बैंगे जो धमनी तंत्र इटा तीन टा भागे अमरा तीन टा महाधमनी माध्यमे पूर्वो महाधमनी गुलु होच्छे कैरोटिड धमनी कैरोटिड महाधमनी बा कैरोटिड आर्च कैरोटिड एरोटिक आर्च सिस्टेमिटिक महाधमन सिस्टेमिक महाधमनी अथवा सिस्टेमिक एरोटिक आर्च जबंग पाल्मो क्यूटिनियस महाधमनी जेटके पाल्मो क्यूटिनियस एरोटिक आर्च प तो ये तीन टा एक टा तुम्हादेर बोई तो कुप शुंद्र कोडे भावे देखिए दवा आच्छे अमरा भाग भाग कोडे एक टू देखी प्रथमे कैरोटिड धामोनी टा कैरोटिड धामोनी टा दुटा भागे विभक्त हुए जाए एक टा एक्सटर्नल एक टा इंटरनल एक्सटर्नल टा माउथ कैविटी टांग एवं माथार विभिन्न नन्नो जी लेयर मासल एवं क्सिजें समृद्ध ब्लाड कारण जेहतु ये मस्तिष्क नहीं जाए इंटरनल कैरटिड धमन ही मस्तिष्क नहीं जाए अक्सिजें समृद्ध ब्लाड ठीक आरपर आप जा सिसटेमेटिक आर्चे सिसटेमेटिक आर्चर आठटी भाग आठटी भागर जो नामकरण से गुली जे संश्लिष्ट अंगे अक्सिजें सर रक्त सरबराह कर नामानुसारे जमन लैरिंजियल धमन ही सरजंत्रे अक्सिपिटो भार्टिब्रल धमन ही बुझाई जाक्सिपिटो भार्टिब्रल मैं भार्टिब्राते निबे और मस्तिष्क चारपाशे अक्सिपिटल जे अंश से निबे मस्जिद मस्तिष्क पश्चातांश मान क्यों अक्सिपिटल लोब ही है एवं गलबिल कि अंश मेरुदंड स्पाइनल कर्डे नहीं जाए सबक्लेवियन शुने बोझा जाता अग्रपद पेक्टोरल अंशते नहीं जाए घाड़े नहीं जाए एसोफेगियल एसोफेजल जो है एसोफेगियल हे अन्य शुने बोझा जा सिलको मेसेंटारिक मेसेंटारन और हेपाटिक जो अंशगुली अर्थात जकृत बल ए पाकस्थल अंशगुल सिलियको मेसेंटारिक जीतु नाम शुने दो भाग आज एक सिलिया एक मेसेंटारिक सिलिया कर पाकस्थल और जकृत और वित्तथल और मेसेंटारिक शुद्ध मेसेंटारन अर्थात क्षुद्रंत्र मलाशा अवसरणी और अन्य जो स्प्लिन स्प्लिन और मेसें मेसेंटेरन बोलते जो अंशटुकू बोझा से अंशा वृक्षधमनी से रेनल आर्टरिओ बोले ये वृक्षे नहीं जाए जेनिटल जो है नहीं जाए जेनिटल अर्गानजे और इलियक जो तीनटे भागे भाग हो जाए एक एपिगैस्ट्रिक जो हे यूरिनारि ब्लाडार और जो वेंट्रल पोर्सन थक बडी कैिटी से फिमोरल जो है से फिमार और पश्चातपथ फिमार टीबिया फिबुला और अन्य अंशे और सियाटिक जो है से पेलभिक पेलभिक अंचले एखे एक साधारण ज्ञान बोली सियाटिक जो ये सियाटिक लिखे से जो सियाटिक सियाटिक ये ए रखम एक नार्व थे जेटा प्राय बैथा है अने के बोले कोमरे व्यथा हे आसल से सियाटिक नार्वर व्यथा थे ये एकधरण रेडिएटिंग पेन थे तो यही धमनी तंत्र सिसटेमेटिक आर्च एरपे पालमो किूटिनिया आर्चा देखी पालमो किूटिनिया आर्चर दुईटा भाग एक पालमोनि धमन एक किूटिनिया धमन ये दुटो क्यों रक्त नहीं जाए क्योंकि कार्बन डाइक्साइड समृद्ध रक्त नहीं जाए क्योंकि अक्सिजें समृद्ध रक्त नहीं जाए ना जो सार्कुलेशन पड़ब और क्लियर हो जाए पालमोनारि धमन इट फूसफूसी नहीं जाए कार्बन डाइक्साइड समृद्ध रक्त अक्सिजेशन जो किूटिनिया धमन ही त्वके नहीं जाए कारण आपी जो एमफिबियर क्षेत्र में क्योंकि एक त्वक शोषण है जो हे कैपिलार मध्यमे व्यापन कैपिलारिगुलो जो त्वक तो अनेक पतला है से पतला त्वर मध्य डिफिशनर माध्यम ये रेसपिरेशन है तो यही तीन धरण आर्ट्रियल सिसटेम तीन धरण महाधमनी ये तीन धरण महाधमनी छवि सुंदर को देखिए देा छवि आर्ट्रियल सिसटेम सुंदर को तुम्हारे बोते देखे एखे एक देखे नहीं रंगीन छवि आ रंगीन छविटा अतटा परिष्कार ना छविटा अतटा परिष्कार ना तर चे बर वोटाई परिष्कार देखी 
আমরা একটু এটা দেখি এখানে কিন্তু হার্ড দেখা যাচ্ছে এবং এখান থেকে এই যে কোনা সাট্রেস আসছে এবং যে ভাগ হয়ে গেল ভাগ হয়ে যাওয়া জায়গাটাকে ট্রাঙ্কা সাট্রেস আস বলে এদিকে একটা সিস্টেমেটিক আর্চ এদিকে একটা সিস্টেমেটিক আর্চ আমি ঠিক যে জায়গাটা দেখাচ্ছি সেটাই এইখানে উপরের যেটা সেটা ক্যারোটিড আর্চ এবং এদিকে নিচে যেটা সেটা হচ্ছে পালমো কিউটেনিয়াস আর্চ এখানে যে পালমো কিউটেনিয়াস আর্চটা আমরা জানি যে পালমো কিউটেনিয়াস আর্চের একটা অংশ চলে যাবে স্কিনে আর একটা অংশ এই যে ফুসফুসে চলে আসলো এই যে পালমো কিউটেনিয়াস এই ফুসফুসে চলে আসলো অক্সিজেনেশনের জন্য সেটা কিন্তু কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত এই কথাটা মনে রাখবা সার্কুলেশনের সময় লাগবে আর এদিকে যে ক্যারোটিড চলে গেল সেটার মধ্যে এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ক্যারোটিড এবং এই নিচেরটা হচ্ছে ইন্টারনাল ক্যারোটিড এই গেল এটা কিন্তু আমরা ক্যারোটিডের কথা বললাম এবং সিস্টেমেটিকের সিস্টেমিকের কথা বললাম এটা সিস্টেমিক এটা সিস্টেমিক এই সিস্টেমিকগুলোর ভাগগুলো আমরা এখন দেখব সিস্টেমিকের মধ্যে এই যে চলে গেল সেখানে প্রথমে আমরা দেখব হচ্ছে ল্যারেঞ্জিয়াল এখানে যে ছোট্ট ব্রাঞ্চটা এটা ল্যারেঞ্জিয়াল এরপর অক্সিপিটো ভার্টিব্রাল এখানে যে চলে আসছে এটা অক্সিপিটো ভার্টিব্রাল এই পাশে ঠিক আছে এই এই পাশে যেটা গেল সেটা কিন্তু অক্সিপিটো ভার্টিব্রাল এবার আরও নেমে আসো নেমে আসার পর এরপরে ছিল সাবক্লেভিয়ান এ পাশে যে ছোট তার মানে এটা আর এটা সাবক্লেভিয়ান চলে আসো এরপরে এই যে সিস্টেমিক আর্চটা নিচের দিকে নেমে এসে একত্রিত হয়ে যেটা একটা কমন যেটা সেটা ডরসা লাওয়াটা এই ডরসা লাওয়াটাটা এ পাশে সিলিয়াক ও মেসেন্টারিকে ভাগ হয়ে গেছে এদিকে সিলিয়াক আর এদিকে হচ্ছে মেসেন্টারিক এখানে আমাদের বাইল দেখা যাচ্ছে পাকস্থলী দেখা যাচ্ছে এরপরে এই ডরসা লাওয়াটাটা চার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে বৃক্ষতে যে আর্টারিগুলি রক্ত সরবরাহ করছে সেগুলি হচ্ছে বৃক্ষীয় ধমনী বা রেনাল আর্টারি এই রেনাল আর্টারিগুলো পরবর্তীতে আরও শাখা বিস্তার করে এবং শুক্রাশয় বা ডিম্বাশয় এগুলোতে ব্লাড সার্কুলেশন করে সেইগুলোকে ইউরিনো জেনিটাল শাখা বলে যেহেতু বৃক্ষ থেকে হয় এই জন্য আর শুক্রাশয় যদি করে স্পার্মাটিক ধমনী বলে আর যদি ওভারিতে করে সেক্ষেত্রে ওভারিয়ান আর্টারি বলে এরপরে নেমে আসে নেমে আসার পরে এদিকে চলে গেল দুই দিকে ইলিয়াক দুই দিকে চলে যাবে এবং এই ইলিয়াকগুলি আরও ভাগ হয়ে যাবে এরপরে সেগুলো কি এপিগ্যাস্ট্রিক ফিমোরাল এবং সায়াটিক তাহলে আমরা সবগুলো এখানে দেখে নিলাম আর পালমো কিউটেনিয়াসেরটা তো আমরা দেখেছি এই চলে গেল আমাদের সম্পূর্ণ কোনো ব্যাঙের আর্টেরিয়াল সিস্টেম এই ছবিটা আঁকা কীভাবে সহজ করা যায় আমি দেখি পরে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিতে পারি কিনা কারণ এখানে কিন্তু যেভাবে যে জায়গাগুলো বলেছি শুধু সেভাবে যদি তুমি মনে রাখো যে এদিকে ল্যারেঞ্জিয়াল চলে গেল হ্যাঁ এই পাশে নামার পর এদিকে অক্সিপিটো ভার্টিব্রাল চলে গেল এখানে এসে নেমে আসার পর এখানে চলে গেল এসোফেগাল হ্যাঁ এই যে এটা তারপরে আসার পর ডরসা লাউটো হলো এরপরে সিলাক মেসেন্টারিক চলে গেল তারপরে চার পাঁচ ভাগে বিভক্ত হয়ে বৃক্ষীয় নালী হলো এবং আরও কিছু ভাগ চলে গেল ইউরিনি জেনিটালে জেনিটাল অর্গ্যানে এবং আসার পর আরও দুটো ভাগে বিভক্ত হলো সেগুলো ইলিয়াক এবং তার মধ্যে উপরের টেপিক্যাস্টিক এই পাশেরটা সিলিয়াক আর এই পাশেরটা ফিমোরাল এই তো সহজ আমরা কোনো ব্যাঙের আর্টেরিয়াল সিস্টেম বুঝে নিয়েছি এখন আমরা ভেনাস সিস্টেমটা একটু বুঝবো ভেনাস সিস্টেমটা খুব শর্টলি শেষ করব কারণ সার্কুলেশন পড়তে হবে আগে বুঝে নেই যে ভেনাস সিস্টেম কাকে বলে ব্যাঙের যে শিরাগুলি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় যে বিস্তৃতি লাভ করে এবং চারিদিকে যে বিন্যস্ত হয়ে যে তন্ত্রটা গঠন করে সেটাকে শিরাতন্ত্র বলে শিরাতন্ত্রটা তিন ভাগে বিভক্ত সিস্টেমিক শিরা পালমোনারি শিরা এবং পোর্টাল শিরা সিস্টেমিক যে শিরা এই শিরাটা আসলে আমি আগেই বলেছি যে শিরা সবসময় কৈশিক জালিকা বা ক্যাপিলারিস থেকে অরিজিনেট হয় এই যে শিরাটা অরিজিনেটেড হয়েছে এই শিরাটা কোথায় যাবে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা হার্টে নিয়ে যাবে এখন এই হার্টে নিয়ে যাওয়ার সময় ব্যাঙের ক্ষেত্রে কি হবে সেটা সাইনাস ভেনোসাসে যাবে ব্যাঙের এই সাইনাস ভেনোসাসে যখন মিলিত হবে সেটা সেখানে সিস্টেমিক শিরাটা দুই ভাগে বিভক্ত হবে বিভক্ত হয়ে আসে নিচের থেকে আসে পোস্ট ক্যাভাল এবং উপরের প্রান্ত থেকে প্রি ক্যাভালটা আসে তার মানে দুটি ভাগ প্রি ক্যাভাল মহাশিরা বা অগ্র মহাশিরা পোস্ট ক্যাভাল মহাশিরা বা পশ্চাৎ দেশীয় মহাশিরা এখন আমরা এই প্রি ক্যাভাল এবং পোস্ট ক্যাভালের বিভিন্ন অংশ করব প্রি ক্যাভালটা আগে আমরা দেখি প্রি ক্যাভালের তিনটা অংশ এক্সটার্নাল জিগুলার ইনোমিনেট এবং সাপ্লেভিয়ান এখন এগুলো কোথায় সেগুলো আমরা একটু চিত্রতে দেখি এখানে দেখা যাচ্ছে প্রি ক্যাভাল দুই দিক থেকে প্রি ক্যাভাল এসেছে প্রি ক্যাভালের এখানে তিনটা করে ব্রাঞ্চ দেখা যাচ্ছে এই তিনটা ব্রাঞ্চের মধ্যে সবচেয়ে উপরেরটা হচ্ছে এক্সটার্নাল জিগুলার মাঝখানে একটা ইনোমিনেট এবং এই পাশে একটা সাপ্লেভিয়ান উপরের দিকে যেটা চলে গেছে দুঃখিত ছাত্রছাত্রীরা আমার বারবার নোটিফিকেশনের জন্য তোমাদের ডিস্টার্ব হতে পারে এই উপরে যেটা গেছে সেটা হচ্ছে আসছে সেটা হচ্ছে 
এক্সটারনাল জুগুলার এটা তিনটা ভাগ একটা ম্যান্ডিবুলার একটা ফেশিয়াল এবং একটা লিঙ্গুয়াল এগুলোর নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে যে কোন অংশ থেকে কোন অংশ থেকে সেটা কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত সংগ্রহ করবে যেমন লিঙ্গুয়ালটা জিওভাতে ম্যান্ডিবুলার ম্যান্ডিবুল অঞ্চল এবং ফেশিয়াল হচ্ছে ফেসে এরপরে ইনোমিনেট যেটা এটা দুইটা ভাগ দুইটা ভাগ কিন্তু এখানে নামকরণ দেওয়া হচ্ছে ইন্টারনাল জুগুলার এবং সাবস্ক্যাপুলার আর নিচের যেটা সেটা হচ্ছে সাবক্লেভিয়ান সাবক্লেভিয়ানের দুটো ভাগ একটা হচ্ছে ব্রাকিয়াল একটা হচ্ছে মাস্কিউলো কিউটেনিয়াস এখানে আমরা ইন্টারনাল জিগুলার এবং সাবস্ক্যাপুলার যেটা দেখেছি এখানে যেটা ইনোমিনেট ভেইনের অংশ সেই দুটোর মধ্যে একটা হচ্ছে গিয়ে ইন্টারনাল স্ক্যাপুলার যেটা মনে জিগুলার যেটা সেটা মনে রাখতে হবে যে করটির থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত সাইনাস ভেনাসাসে নিয়ে আসে আর সাবস্ক্যাপুলার যেটা সেটা কাজ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত সাইনাস ভেনাসাসে নিয়ে আসে আর অন্যদিকে সাবক্লাভিয়ানের আমরা দেখেছি দুটো থাকে একটা ব্রাকিয়াল আর একটা হচ্ছে মাস্কিউলো কিউটেনিয়াস এখানের ক্ষেত্রে ব্রাকিয়াল করে হচ্ছে গিয়ে ক্যামেরাস এবং রেডিয়াস আর না অর্থাৎ অগ্রপথ থেকে আবারও নোটিফিকেশান অগ্রপথ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত নিয়ে আসে এবং মাস্কিউলো কিউটেনিয়াস শুনেই বোঝা যাচ্ছে মাসেল এবং কিউটেনিয়াস অর্থ ত্বক এটা পেশি এবং ত্বক থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত সাইনাস ভেনাসাসে নিয়ে আসে এবার আমরা পোস্ট ক্যাভাল মহাশিরাটা দেখব পোস্ট ক্যাভাল যে মহাশিরাটা এটা আর বই থেকে আমি স্ক্যান করে আনি নাই কপিটা দেখা নেই দেখায় নেই এখানে এখানে শুধু ছবিতে আমরা দেখি পোস্ট ক্যাভাল বোঝা যাচ্ছে দেহের পশ্চাৎপ্রান্ত থেকে এখানে কিন্তু আমরা যেটা পোস্ট ক্যাভাল মহাশিরার যে তিনটা অংশ একটা হচ্ছে যকৃত শিরা যকৃত শিরা একটা হচ্ছে বৃক্ষীয় শিরা আরেকটা হচ্ছে জেনিটাল শিরা জেনিটাল শিরাটা এখানে জেনিটাল শিরাটা এখানে দেখানো নাই বাট জেনিটাল শিরাও আসে যাই হোক মোট তিনটা সেরা থাকে এখানে আমরা দেখাচ্ছি যে যকৃত থেকে উৎপন্ন হয়ে এটা এসে পোস্ট ক্যাভাল শিরার সাথে যুক্ত হয়ে যায় সেটা হচ্ছে যকৃত শিরা রেনালটা হচ্ছে মোট চার জোড়া দুই পাশে সেগুলো এসে পোস্ট ক্যাভাল মহাশিরার সাথে যুক্ত হয়ে যায় সেগুলো হচ্ছে বৃক্ষীয় শিরা আরও কিছু আছে যেগুলি জেনিটাল অঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়ে এসে পোস্ট ক্যাভাল শিরার সাথে মিলিত হয় সেগুলোকে জেনিটাল শিরা বলা হয় এই এই তিন ধরনের শিরা নিয়েই পোস্ট ক্যাভাল মহাশিরা গঠিত ঠিক আছে এবার আমরা চলে যাব পালমোনারি শিরাতে প্রত্যেকটা পালমোনারি শিরার কথা যেটা বলছিলাম প্রত্যেকটা ফুসফুস থেকে একটা শিরা উৎপন্ন হয়ে সেটা হৃৎপিণ্ডের বা মলিন্দে যে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা নিয়ে আসে ফুসফুসে অক্সিজেনেশান হওয়ার পর সেই শিরাটাকেই পালমোনারি শিরা বলে এটা ডান ফুসফুস থেকে যেটা আসে সেটা ডান পালমোনারি শিরার বাম ফুসফুস থেকে যেটা আসে সেটা বাম পালমোনারি শিরা এবং এই দুটি মিলিত হয়ে একটা সাধারণ পালমোনারি শিরা গঠন করে এটা বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা বহন করে নিয়ে আসে পালমোনারি শিরা এবং প্রি ক্যাভাল পোস্ট ক্যাভাল সব কিছু শেষ হওয়ার পর এই প্রশ্নটা কিন্তু থেকেই যায় যে এখানে আরও কিছু নীল রঙের শিরা দেখা যাচ্ছে এগুলা কি এগুলা হচ্ছে পোর্টাল শিরা পোর্টাল শিরার ব্যাপারটা হচ্ছে পোর্টাল শিরার ব্যাপার একটা বেসিক কথা যেটা সেটা হচ্ছে যখন কোনো শিরা কোনো অর্গ্যান থেকে যখন মানে আমরা তো জানি যে শিরা নর্মালি ক্যাপিলারিস থেকে সৃষ্টি হয় এই ক্যাপিলারিস থেকে সৃষ্টি হয়ে সেটা প্রধান মহাশিরার মধ্য দিয়ে যাওয়ার আগেই যদি আবারও হৃৎপিণ্ডের দিকে যাবার আগে যদি আবারও সেটা কৈশিক জালকে এটা সমাপ্তি হয় সেই ক্ষেত্রে সেই শিরাকে পোর্টাল শিরা বলে তো কোনো ব্যাঙের ক্ষেত্রে দুটো পোর্টাল শিরা দেখা যায় এই দুটো পোর্টাল শিরা নিয়ে বা এটার পোর্টাল শিরাতন্ত্রটা গঠিত এই পোর্টাল শিরাতন্ত্রে আমরা দু ধরনের দেখতে পাই একটা হচ্ছে হেপাটিক পোর্টাল শিরা এবং আরেকটা হচ্ছে রেনাল পোর্টাল শিরা একটা বৃক্ষীয় আর একটা হচ্ছে যকৃত তো প্রথমে আমরা একটু দেখি যে কিভাবে এই পোর্টাল শিরাটা আমরা দেখাতে পারি প্রথমে আমরা একটু দেখি যে নিচের দিকে আমরা কিন্তু দেখছি যে এখানে সিয়ার এই পাশে একটা ফিমোর আর এই পাশে একটা সিয়াটিক হ্যাঁ এই যে দুটো শিরা এগুলো কী করবে পশ্চাৎপথ থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত নিয়ে আসবে এখন আনার পর সামনের দিকে গিয়ে কিন্তু দেখো দুই দিকে চলে গেছে একবার এদিকে একবার এদিকে এদিকে যেটা গেছে সেটা হচ্ছে বৃক্ষীয় শিরা আর মাঝখানে যেটা গেছে প্রথম হচ্ছে অ্যান্টেরিয়ার অ্যাবডোমিনাল শিরা এবং সেটা পরে গিয়ে যকৃততে ক্যাপিলারিজে বিভক্ত হয়েছে আবার এখান থেকে গিয়ে দেখো এপার পেছন থেকে আরও দু ধরনের শিরা আসছে এগুলোকে ডর্স লাম্বার শিরা বলে এই শিরাগুলি 
মেরুদণ্ড থেকে ওই যে লাম্বার সার্ভাইকাল ওই অঞ্চলগুলো থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত নিয়ে আসে এবং বৃক্ষতে আনে আসলে এই বৃক্ষতে আমরা জানি যে একটা নাইট্রোজেনাস যত বর্জ্য নিষ্কাশনের ব্যাপার থাকে বৃক্ষতে আসে প্রথমে পরে সেটা সেখান থেকে পোস্ট ক্যাবাল শিরা হয়ে চলে যায় তবে এই তার মানে আমরা এখানে কী কী পাচ্ছি একটা বৃক্ষীয় শিরা পাচ্ছি একটা অ্যান্টি অ্যাবডোমিনাল শিরা পাচ্ছি অ্যান্টি অ্যাবডোমিনাল শিরাটা পরে যকৃত শিরাতে চলে যাবে আর ফিমোরাল সিয়াটিক এ পাশে যে শিরাটাতে গেল পেলভিক শিরা হ্যাঁ বৃক্ষীয় শিরা এ পাশে একটা বৃক্ষীয় শিরা এটা এ পাশে একটা পেলভিক শিরা তাহলে পেলভিক শিরাটা চলে যাবে এই 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 পাশেরগুলো পেলভিক এবং যখন মিলিত হবে তখন সেটা হবে অ্যাবডোমিনাল শিরা তার মানে এটা বৃক্ষীয় এই দুটো পেলভিক আর এটা হচ্ছে গিয়ে অ্যান্টিরিয়ার অ্যাবডোমিনাল এরপরে যকৃত শিরা পোর্টাল শিরা যকৃত পোর্টাল শিরা তাহলে ফিমোরাল সিয়াটিক ফিমোরাল ফিমোরাল সিয়াটিক পেলভিক অ্যাবডোমিনাল অ্যান্টেরিয়ার আর এগুলো হচ্ছে বৃক্ষীয় আমার মনে হয় পোর্টাল তন্ত্রটা পরিষ্কার হয়ে গেছে এছাড়াও যদি আমরা এগুলোর কাজ সম্পর্কে বলি তাহলে হচ্ছে সেই একই কথা অক্সিজেন সমৃদ্ধ অক্সিজেন শূন্য রক্ত বা কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা নিয়ে যাওয়া এবং পরবর্তীতে এখান থেকে হয়ে কিন্তু বৃক্ষীয় শিরা এবং যে যকৃত শিরা সেগুলো যখন গিয়ে পোস্ট ক্যাভালে মিলিত হবে সেগুলো পোস্ট ক্যাভালের মাধ্যমে গিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা নিয়ে যাবে সাইনাস ভেনোসাসে আমার মনে হয় আমরা এখানে সবগুলি কাভার করতে পেরেছি প্রি ক্যাভাল পোস্ট ক্যাভাল প্রি ক্যাভালের মধ্যে যে আগের সব শিরাগুলি এবং পোস্ট ক্যাভালের মধ্যে মধ্যবর্তী যে পাশে শিরাগুলি এবং হেপাটিক পোর্টাল তন্ত্র এবং বৃক্ষীয় পোর্টাল তন্ত্রের মধ্যে পোর্টাল শিরাতন্ত্রে এখানকার যে ফিমোরাল সিয়াটিক পেলভিক বৃক্ষী এবং যকৃত পোর্টাল তন্ত্র পোর্টাল শিরা নিয়ে গঠিত আমরা সবগুলো এখানে এই ছবির মধ্যে কাভার করে ফেলেছি আমরা কিন্তু বুঝলাম যে পুরো পোর্টাল তন্ত্র এবং পুরো শিরাতন্ত্রটা বুঝে নিয়েছি এখন আরেকটা ছবির মাধ্যমে একটু সহজ করে দিই যেমন এখানে ফিমোরাল আর সায়াটিক এখানে ফিমোরাল এবং সায়াটিক এই যে পেলভিক আর এটা অ্যান্টেরিয়ার অ্যাবডোমিনাল শিরা আর এটা বৃক্ষীয় শিরা এবং এই দুই পাশে ডরসো লাম্বার শিরা একটু তোমাদের বইতে খুব সুন্দর করে বড় করে দেওয়া আছে এটা দেখলে তোমাদের আরও পরিষ্কার হয়ে যাবে এই বৃক্ষীয় পোর্টাল শিরা এবং ব্রেন বৃক্ষীয় পোর্টাল শিরা তন্ত্র যেটা আর কি বা পোর্টাল তন্ত্রটা আমরা যেহেতু ভেনাস সিস্টেম আর্টোরিয়াল সিস্টেম সব কিছু ভালোভাবে বুঝেছি এখন কিন্তু আমরা সার্কুলেশন পাথওয়েটা খুব ভালোভাবেই বোঝার কথা তো এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমরা এখন শেষ করে ফেলতে পারবো একটু দেখি এখানে হৃৎপিণ্ডটা দেখা যাচ্ছে এখানে ফুসফুস এখন আমরা মনে ফুসফুস থেকেই এটা বর্ণনা করা শুরু করি ফুসফুস থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা চলে আসবে বা মলিন্দে আর এদিকে দেহ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত আসবে কোথায় সাইনাস ভেনোসাসে এই সাইনাস ভেনোসাস যখন সংকুচিত হবে তখন কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা চলে আসবে ডান অলিন্দে এখন তাহলে বা মলিন্দে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত আছে এবং ডান অলিন্দে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত আছে এই দুটো যখন একটা সিমালটেনিয়াস সংকোচন হবে বা সিস্টল হবে তখন ডান অলিন্দ থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত নিলয় প্রবেশ করবে এবং বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত নিলয় প্রবেশ করবে এবং এখানে একটা মাছ বরাবর একটা মিক্স ব্লাড তৈরি হবে তাহলে এটা কিভাবে এরপরে সার্কুলেশনটা হবে আগে তো মনে করা হতো যে ভ্যান্ডারওয়াল নামক একজন সায়েন্টিস্ট কিন্তু বলেছিল যে কার্বন ডাই অক্সাইড এবং অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তটা মিশ্রিত হয় না কারণ নিলয়ের চারিদিকের যে ওয়ালটা কলামনি কার্নি নামক কিছু ফিঙ্গার লাইক প্রজেকশানস থাকে ওই প্রজেকশানসের কারণে সেগুলি আলাদা হয়ে থাকে কিন্তু আসলে মাঝখানে কিছু মিক্সড ব্লাড থাকে এখন সেটার একটা মিশ্র এক ধরনের যে সার্কুলেশন হয় বিকজ এখানে একটা বড় ব্যাপার হচ্ছে যে ব্রেইনে কিন্তু কোনোভাবেই মিক্সড ব্লাড যেতে পারবে না ব্রেইনে অবশ্যই একটা বিশুদ্ধ রক্ত যেতে হবে সো আমরা দেখি এখানে কি হচ্ছে তো এখন নিলয়ের সংকোচন হলে প্রথমেই কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ ব্লাডটাকে বের করে দেবে কীভাবে আমরা জানি কোনো স্যাটোরোসা স্পাইরাল ভালভের মাধ্যমে দুটো ভাগে ভাগ একটা হচ্ছে ক্যাভাম অ্যাওটিকাম আর একটা হচ্ছে ক্যাভাম পার্মো কিউটেনিয়াম এখন ক্যাভাম পার্মো কিউটেনিয়ামের মধ্যে থেকে কার্বন ডাই অক্সাইডটা অক্সাইডযুক্ত ব্লাডটা চলে যাবে এবং সেটা তখন পার্মো কিউটেনিয়াস আর্চের মুখের ওপেনিং খুলে যাবে এবং সেখান দিয়ে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ ব্লাডটা ত্বকে এবং ফুসফুসে চলে যাবে সো দ্যাট ইট ক্যান বি এগেইন অক্সিজেনেটেড এগেইন বি অক্সিজেনেটেড এরপরে কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ ব্লাড তো চলে গেল এরপরে মিশ্র ব্লাড যাবে মিশ্র ব্লাডটা এবার ওপেনিংটা বন্ধ হয়ে যাবে পার্মো কিউটেনিয়াস আর্চের এইবার ক্যাভাম অ্যাওটিকামের মধ্য দিয়ে মিক্স ব্লাডটা চলে যাবে বিভিন্ন লিম্বে সেটা সিস্টেমিক আর্চের মাধ্যমে ঠিক আছে এই যে বিভিন্ন লিম্বে চলে যায় সিস্টেমিক আর্চ
এরপরে এটা বন্ধ হয়ে গেলে এরপরে অক্সিজেন সমৃদ্ধ ব্লাডটা সবচেয়ে লাস্টে যাবে এবং সেটা ক্যারোটিড আর্চের মাধ্যমে ক্যারোটিড ধমনির মাধ্যমে এটা হেড এবং হেড রেজনে যাবে মোট কথা এটা ব্রেনে যাবে মস্তিষ্কে চলে যাবে এভাবে সারা দেহে কোথায় কোথায় কিভাবে কোন কিসের মাধ্যমে সিস্টেমিক আর্চ আছে ক্যারোটিড ক্যারোটিড আর্চ আছে এবং পার্মোকিউটিনিয়াস পার্মোকিউটিনিয়াস আর্চ আছে এই সবগুলোর মধ্য দিয়ে কোনটা কোথায় কিভাবে কোন অক্সিজেন কোন রক্ত নিয়ে যাচ্ছে সেটা তো আমরা বুঝলাম যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত যাচ্ছে আর মিশ্র রক্ত যাচ্ছে আর অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত যাচ্ছে সেগুলো আবার কীভাবে ফেরত আসছে যেইটা কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্ত যাচ্ছে সেটা ফুসফুসের ধমনের মাধ্যমে ফুসফুসে যে গিয়ে অক্সিজেনেশনের পর অক্সিজেন সমৃদ্ধ হয়ে বা মলিন্দে আসছে যে অংশটুকু হচ্ছে না সেটা আবার কার সেটা কিন্তু অন্য কোনো পথে যাচ্ছে না গেলে অবশ্যই সেটা দেহত্বক হয়ে আসবে দেহত্বকে যদি সেটা অক্সিজেনেশন হয় সেটা অবশ্যই এদিক দিয়ে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত পথে অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্তের এখানে আসবে আর কার্বন ডাই অক্সাইড সমৃদ্ধ রক্তটা বিভিন্ন জায়গা হয়ে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন হবে সেই শিরার মধ্য দিয়ে সেটা শিরা হয়ে চলে আসবে অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে ভেনাস সিস্টেম আছে এবং প্রি ক্যাবল পোস্ট ক্যাবল মহাশিরা সেই প্রি ক্যাবল পোস্ট ক্যাবল মহাশিরা হয়ে সাইনাস ভেনাসাসে আসবে এবং আসার পর সেই যে আবার সেই একইভাবে পুরো সার্কুলেশনটা চলতে থাকবে তো আশা করি তোমরা সার্কুলেশনটা বুঝতে পেরেছ আজকে শুধু সার্কুলেশনই আলোচনা করলাম জুমে তোমাদের সাথে বসলে এত বেশি সময় নষ্ট হয় তখন এত ডিটেইল আমি তোমাদেরকে আসলে প্রত্যেকটা জিনিস বল বলতে মনে থাকে না তা এখানেও যে সব মনে ছিল তা না তারপরও চেষ্টা করেছি তোমরা এই অংশটা পড়ে নাও এর পরের দিন আশা করি লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম ধরবো এবং মস্তিষ্ক এবং আরও ইম্পর্টেন্ট অ্যাম্ফিবিয়াতে আরও অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু টপিক আছে সেগুলো ধরব ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো পড়া শেষ করো আর পরবর্তীতে আবারও আমি আরেকটি ভিডিও আপলোড করে দেব ধন্যবাদ